ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ കണ്ടിന്യൂട്ടി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ആൻഡ് ട്വന്റി ടു ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അത് കാണാത്തവർ അത് കാണുക ട്വന്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിസ്കസ് ദ കണ്ടിന്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ല ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ കണ്ടിന്യൂട്ടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഇതെല്ലാം സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതണം കാരണം ഇതൊരു ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്കൊരു പോൾനോമൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ പക്ഷെ ഒരു ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒരേ സമയം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല അതിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണായിട്ട് മാറും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ റൂട്ട് ടൂന് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക അപ്പൊ ഇത് എന്ത് വരും സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഞാൻ ഇവിടെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടേമിന്റെ കൂടി ചെയ്യണ്ടേ രണ്ടാമത്തെ ടേമിന് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി സൈൻ എക്സ് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ഈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടൂന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം കോസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തൂടെ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അല്ലെ പ്ലസ് ഈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടൂന് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കണു സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കൊടുക്കണു അപ്പൊ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു സൈൻ എക്സ് ഉള്ളത് കാരണം അടുത്തത് കൊടുക്കണത് കോസ് കേട്ടോ ഇവിടെ കോസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടൂവിനെ നമ്മൾ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് മറ്റ് ബാക്കിയുള്ള കോസ് എക്സ് എഴുതി കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ഫോർമുലയോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് അതായത് സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് സൈൻ എ സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി അല്ലെ ആ ഒരു ഫോർമുല അല്ലെ ഫോർമുല വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അല്ലെ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ സൈൻ എ പ്ലസ് ബി എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സോറി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അല്ലെ ആ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്തായി നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി അല്ലെ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയൽ നമ്പർ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഏത് സിയില് ശരിയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് റിയൽ നമ്പറിനും ശരിയായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും എഫ് ഓഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു സൈൻ സി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സി മൈനസ് അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് കേട്ടോ റൂട്ട് ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇത് നേരിട്ടാണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുട്ട് പുട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണേ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സി മൈനസ് ആണല്ലേ അപ്പൊ സി മൈനസ് എച്ച് സി മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീനേക്കാൾ ഒരു വാല്യൂ കുറവ് അല്ലെ സീന്റെ താഴത്തേക്ക് വരും അല്ലെ സി പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീന മുകളിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ അപ്പൊ ഒരു എച്ചിന്റെ ഒരു വാരിയേഷൻ
ഇനിയതെന്തായി എച്ച് ഇനി നമ്മൾ സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി റൂട്ട് ടു സൈൻ സി പ്ലസ് പൈ ബൈ ഫോർ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് സി സി എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോഴും റൂട്ട് ടു സൈൻ സി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് തന്നെ റൂട്ട് ടു സൈൻ സി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അത് തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എച്ച് എൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എവരി ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു സി എടുത്തു അല്ലെ For all x belongs to R. ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എഴുതാം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് അപ്പൊ സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്ലസ് വരുന്നിടത്ത് എന്താവും മൈനസ് വരുന്ന മാത്രമുള്ള യാ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല സെയിം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കിട്ടും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റി എഴുതാം പ്ലസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് ഇവിടെ വരും അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് വീണ്ടും ചെയ്തു തരുന്നില്ല മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റി എഴുതാം നമുക്ക് ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഏ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ജിസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു അവിടെ നിർത്തി ബാക്കി എന്തുണ്ട് ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് അതെന്താണ് സൈൻ ടു എക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ടു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് സി നമ്മള് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ നമ്മൾ എടുത്തു നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് സി എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടു സൈൻ ടു സി എന്ന് വരും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സി മൈനസ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു സൈൻ ടു എക്സ് അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി മൈനസ് അല്ല അപ്പൊ സി മൈനസ് എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ലിമിറ്റ് എന്ത് വരും എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോയിലേക്ക് തന്നെ പോവാം അല്ലെ എക്സ് ടെൻസ് ടു സി മൈനസ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ വൺ ബൈ ടു സൈൻ ടു ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വന്നു സി മൈനസ് എച്ച് എന്ന് വന്നു അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എച്ചിന് നമ്മൾ സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സൈൻ ടു സി അല്ലെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ടു സി അത് തന്നെ നമുക്കിവിടെ എഫ് ഓഫ് സിയും കിട്ടിയേക്കണം കേട്ടോ ഇതേപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് നോക്കി നോക്കിയേ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സി പ്ലസ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു സൈൻ ടു എക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കണം സി പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് സി പ്ലസ് എച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് മാറി എന്താ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ബൈ ടു സൈൻ ടു ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം സി പ്ലസ് എച്ച് ഇനി നമ്മൾ എച്ചിന് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി വൺ ബൈ ടു സൈൻ ടു സി എന്ന് കിട്ടി നോക്കിയേ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് സിയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും എല്ലാം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ബൈ ടു സൈൻ ടു സി എന്നാണ് ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് സൈൻ എക
എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ് എക്സ് ആണ് അല്ലെ കോസ് എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി മൈനസ് എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ആവും അല്ലെ നമ്മുടെ അടുത്ത ലിമിറ്റ് അപ്പൊ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു എക്സ് സിയിലെ സി മൈനസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എച്ച് സീറോയിലേക്കാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു കോസ് എക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി മൈനസ് എച്ച് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കോസ് എ മൈനസ് ബി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എച്ച് വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ കോസ് സി മൈനസ് സീറോ വരും അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കോസ് സി എന്ന് കിട്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു സി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ് എക്സ് അതുപോലെ നമ്മൾ പുട്ട് എക്സ് സി കൊണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കണോ സി പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് സി പ്ലസ് എച്ച് അപ്പൊ എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരുന്നു കോസ് എക്സ് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സി പ്ലസ് എച്ച് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് കോസ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോർമുല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എച്ചിന് സീറോ വാല്യൂ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ് സി പ്ലസ് സീറോ അതായത് കോസ് സി എന്ന് തന്നെ കിട്ടി നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കോസ് സി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ എഫ് ഓഫ് സി സി ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് കോസ് സി ദോർ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് അതായത് കൊസൈ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല എന്താണ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ കണ്ട ഏത് എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും റിയൽ നമ്പർ ഏത് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷനും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൈനും പ്രൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇതിലടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊസീക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൊസീക്ക് എക്സ് അപ്പൊ കൊസീക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കൊസീക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ആണ് അല്ലെ അത് നമുക്കറിയാം കൊസീക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് എഴുതാം നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലേ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സൈൻ എക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ സൈനും കോസും ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പോൾനോമിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് സൈൻ എക്സ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെ അതും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോസീക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട് എന്ത് ജി ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അല്ലെ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മുടെ സൈൻ എക്സ് സീറോ ആവാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വാല്യൂവിലാണത് സീറോ ആവാതിരിക്കുക മറ്റേ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് എടുക്കണം അല്ലെ ഒന്നും എന്താണ് അത് സീറോ അല്ല സീറോ ആവണത് ആ വാല്യൂസ് ആണ് എൻ പൈ അപ്പൊ എന്ത് വേണം എക്സെപ്റ്റ് ഈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ എന്നുള്ള വാല്യൂസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂ നമ്മൾ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ എൻ പൈ ഒഴിച്ച് ബാക്കി നമ്മൾ സിക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ സിക്ക് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ കോസ് എക്സ് ചെയ്തില്ലേ കോസ് എക്സ് പോലെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോസ് എക്സ് സീന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് നമുക്ക് സി മൈ എക്സ് നമ്മൾ സി മൈനസ് എച്ച് കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ ഈ വാല്യൂ നോക്കണം കേട്ടോ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ എൻ പൈൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ബാക്കി ഏത് വാല്യൂവിലും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയും പ്രൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈനും കോസും പ
എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോട്ടെക്സ് കോട്ടെക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് അല്ലെ കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് ജി യും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കോസ് എക്സ് വേണമെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം സൈൻ എക്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് കോട്ടെക്സും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഈ കോസ് ചെയ്തത് പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആരാ വരുന്നത് സൈൻ എക്സ് ആണല്ലേ അവിടെ എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് ഈ വാല്യൂവിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ടു അല്ല അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസും അല്ല എൻ പൈ അത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി നമ്മൾ റിയൽ നമ്പറിൽ ഏത് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എക്സെപ്റ്റ് എൻ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കാണിച്ചെന്ന പോലെ ഫംഗ്ഷൻ കോസ് എക്സ് എടുത്തു ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ കാണുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് കാണുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് കാണുക അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബാക്